students today we have to see about the topic p block elements in the previous class itself we have already discussed general characteristics of p block elements in this topic we already discussed oxidation state metallic nature ionization enthalpy and then electronegativity okay oxidation state they have variable oxidation state we discussed and then metallic nature all those are metals non metals and then metalloids and then ionization energy from left to right increases top to bottom decreases electronegativity from left to right increases top to bottom decreases we have already learned this and then next general characteristics of p block element is analomous property of the first elements analomous maarubatta panbugal appdi solluvanga first element mattum matha element vida maarubatta panbugalai kondu irukkum appdi solranga enna reasons appdi ingra paakumbodhu first of all we have to know the first element of 13th group that is boron okay boron adoda size pathina small size high ionization enthalpy and then high electronegativity and then absence of d orbitals okay first of all you know the 13th group elements 13th group elements yaar yerla paarenga boron aluminum gallium indium and then next thallium okay so boron is the first member of the group it has analomous properties okay so the three reasons na solirukken enna enna small size high ionization energy high electronegativity absence of d orbitals parnga boron they having atomic number 5 and then their electronic configuration is 1s2 2s2 2p1 they having only two shells rendu rendu shells madha avanga ta irukku okayla idu k shell adukku adut idu l shell so rendu rendu shells madha irukku adut next parnga paakala for aluminum ipo aluminum nam consider pandrom nu vechingala aluminum oda atomic number 13 electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 illaya illa paakumbodhu parunga 1s2 k shell l shell m shell so aluminum has three shells appo boron oda size evlo percentage irundhuchu appadina rendu shells irundhuchuna and then now aluminum oda size evlo percentage irukku appo on moving down the group on moving down the group up moving down the group atomic radius enna avum ulukku increase aite irukum so up on moving down the group atomic radius increases appdi solluvom okayla so first reason enna solli irukom boron oda size small size and the group le pathina romba small size irukkaradhu yaar appdi pathina boron da so first point uh, clear and then second point panna paakalam high ionization energy appdi solli irukanga so ionization energy appadina enna nammal solli irukom um the energy required to remove the most loosely bounded electron from nucleus nucleus la irundhu or outermost shell la irukkura electrons neekkaradhukku evlo energy namak kudukkuramo adha enna nu solluvom namba ionization energy appdi solluvom illaya so size chinna da irundhuchu appadina ivungalukkulla irukkura attraction eppadi irukku nu paathina ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும் அப்போ நீக்கிறதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இதுவே சைஸ் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா சைஸ் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா கம்மியா இருக்கும் ஸோ சைஸ் பெருசா இருக்கனால ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மியா இருக்கும் அப்போ சைஸ் பெருசாக பெருசாக அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்னாயிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த குரூப்ல யாருக்கு இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் தான் இருக்கும் ஸோ ஹை அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் தென் ஹை எலக்ட்ரானிக்டிவிட்டி ஹை எலக்ட்ரானிக்டிவிட்டி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் யாருக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு தான் போரன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஷேட் ப்ரஃப் எலக்ட்ரான்ஸை தாம் பக்கம் பிடிச்சி இழுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ யார் யாராலும் இழுக்க முடியும் அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸாக இருக்க இவங்களால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இங்கு இவங்களுக்கு டி ஆர்பிட்டல்ஸ் கிடையாது பிகாஸ் தே ஹேவிங் ஒன்லி டூ ஷெல்ஸ் கே ஷெல் அண்ட் தென் எல் ஷெல் ஓகேங்களா அதுவே அலுமினியில் பாருங்களேன் மூணு ஷெல்ஸ் இருக்கு கே எல் எம் இந்த தேர்ட் ஷெல் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அதில் வேக்கண்ட் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் அவங்க ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா 
அப்போ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் யார் இருக்கலாம் அலுமினியத்துக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் கேலித்துக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இண்டியத்துக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் டேலித்துக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஆனால் யாருக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்காது போரானுக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்காது ஸோ இந்த மூணு இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸும் சேர்ந்து அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸு மற்ற எலமெண்ட்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை விட கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணிடுது ஸோ இதுதான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகுது போரானுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி போரான் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் போரான் வந்து மெட்டல் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா போரான் வந்து ஒரு செமி மெட்டல்ஸ்ன்னு படிச்சுருக்கோம் வைல் அதர்ஸ் ஆர் மெட்டல்ஸ் அதுவும் மெட்டல்ஸ்ன்னு சாதாரண மெட்டல்ஸ் கிடையாது ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் ஓகேங்களா ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் ஓகே ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் ஸோ யாரால் வந்துச்சு எதாவது என்ன ரீசன்ஸ்னால மாறி இருக்கு ஸோ திஸ் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் வாட் இஸ் மீன் பை டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது டயகனல்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கோ அதே போல் இவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போரான் இருக்கு அது கீழே யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் இருக்காங்க ஸோ போரானுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எலமெண்ட் யார் போரானுக்கு அடுத்து கார்பன் இருக்காங்க கார்பனுக்கு அடுத்து கீழே யார் இருப்பாங்க சிரிக்கா ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட சொல்கிறேன் கார்பனுக்கு அடுத்து யார் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கீழே யார் இருப்பாங்க பாஸ்பரஸ் ஒரு வேலை கார்பனுக்கும் பாஸ்பரஸுக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுங்களா டயகனல் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்னா ஸோ போரானுக்கும் சிலிக்கானுக்கும் ஒரு டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அந்த டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கனால அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேமாக இருக்கும் அதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேமாக வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் போரான் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் போரான் ஆர் அசிடிக் இன் நேச்சர் ஓகேங்களா போரானோட ஆக்சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா போரிக்கா பி போரான் ட்ரை ஆக்சைடுன்னு சொல்கிறோமா இல்லைங்களா இட் இஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர் இது அசிடிக் இன் நேச்சராக இருக்கனால சிலிக்கான் டை ஆக்சைட் இருக்கா இல்லையா எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஐ ஓட்டோ ஓகே இட் இஸ் ஆல்சோ அசிடிக் இன் நேச்சர் ஓகேங்களா சரி எப்படி போரான் ஆக்சைடோ அசிடிக் இன் நேச்சர் சிலிக்கான் ஆக்சைடோ அசிடிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னா டியூ டு டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு போரான் இருக்கா இல்லையா போரான் போரானுடைய இது வந்து ஏற்கனவே டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் யாரோட சிக்ஸ்ட் சொன்னோம் நம்ம சிலிக்கானோட நெக்ஸ்ட்டு போரான் இருக்கா இல்லையா தே ஃபார்ம் கார் கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ் தே ஃபார்ம் கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ் ஓகேங்களா மற்ற எல்லாருமே என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா அயானிக் ஹைட்ரைட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பட் போரான் மட்டும் என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அண்ட் தென் தே ஆர் ஈஸிலி ஹைட்ரலைஸ்டு கோவலன் ஹைட்ரல கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறனால அவனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஹைட்ரலைஸ் ஆக முடியும் ஓகேங்களா இதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் யாருக்கு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கானுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா இதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் யாருக்கு வரும் சிலிக்கானுக்கு வரும் ஓகேங்களா போரான் அண்ட் சிலிக்கான் ஹேவ் கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஈஸிலி ஹைட்ரை ஹைட்ரலைஸ்ட் ஓகேவே இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் தேர் வில் பி அ சம் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் அந்த எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் சொல்கிறோமா இல்லையா இது மட்டும்தான் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இந்த இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் மட்டும்தான் ஈஸியாக என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரலைஸ் ஆகாது மிச்சம் இருக்க எல்லா ஹைட்ரை ஹைட்ரைட்ஸும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஹைட்ரலைஸ் ஆகும் ஓகேங்களா போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஓகேங்களா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த அனலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போரான் So next we have to see carbon families. Okay, in the carbon families, the first member is the
ஓகேங்களா கார்பன் கார்பன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ்லையும் பாருங்கள் பார்க்கலாம் கார்பன் ஓகே கார்பன் கடத்தி யார் இருக்காங்க சிலிக்கான் சிலிக்கான் கடுத்து ஓகே சிலிக்கான் இருக்கு இல்லையா கார்பன் நெக்ஸ்ட் சிலிக்கான் நெக்ஸ்ட் ஜெர்மானியம் ஓகே அடுத்து ஆன்டிமனி தென் அதுக்கு அடுத்து லெட் இல்லையா ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கா இல்லையா இந்த கார்பன் இருக்கா இல்லையா இந்த கார்பன் மட்டும்தான் என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல் ஓகே கார்பன் ஏ நான் மெட்டல்ஸ் இதுக்குனே பார்த்துருக்கோம் சிலிக்கான் அண்ட் தென் ஜெர்மனியம் செமி மெட்டல்ஸ் சிலிக்கான் அண்ட் தென் ஜெர்மனியம்ஸ் ஆர் செமி மெட்டல்ஸ் அண்ட் தென் டின் அண்ட் தென் லெட் ஆர் மெட்டல்ஸ் டின் அண்ட் லெட் ஆர் மெட்டல்ஸ் ஸோ இதுலேயும் நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இது ஃபுல்லாக மெட்டல்ஸாக இருக்குது இது பகுதி அளவாக மெட்டல்ஸாக இருக்குது ஆனால் மேலே இருக்க இந்த கார்பன் மட்டும் என்னவாக இருக்குது நம்மளுக்கு நான் மெட்டல்ஸாக இருக்குது ஸோ தி ஹேவ் ஹேட் சம் டிஃபர்ஸ் அண்ட் தென் இப்போ இந்த குரூப்பில் பார்க்கும் பொழுது கார்பன் ஹேஸ் சம் அனாலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் இந்த கார்பன் மட்டும் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கு தே ஃபார்ம் கேட்டினிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்டினிஷன் யூ ஆல்ரெடி லேர்ன் சைன் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இன்னொன்று ஸோ இந்த கேட்டினேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கனால தே ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் ஓகே தே ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியுங்களா சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் டபுள் பாண்ட்ஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் அதனால எல்லா பாண்ட்ஸும் அவங்களால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதுவே அதர் எலமெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இதே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸாக கூட நம்ம சொல்லலாம் கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிக்ரீசஸ் ஆன் மூவிங் டவுன் த குரூப் இப்போ நான் குரூப் வழியாக கீழே போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ கேட்டினேஷனுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பன் நெக்ஸ்ட்டு சிலிக்கான் அதுக்கடுத்து ஜெர்மானியம் அதுக்கடுத்து யார் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் அதுக்கடுத்து யாருக்கு வருவாங்க லெட் ஓகே ஸோ கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ரெண்டாவது சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் டின் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு லெட் ஓகே Now we have to see nitrogen family. Okay, nitrogen family first year are going to be nitrogen. Okay, I'll cut the next phosphorus. Okay, phosphorus, nitrogen, phosphorus. I'll cut the next family. I'll cut the next family. Arsenic. Arsenic. I'll cut the next family. I'll cut the next family. ஆர்சனிக் அடுத்து ஆன்டிமணி ஆன்டிமணி அடுத்து பிஸ்மத் ஓகே பிஸ்மத் பிஸ்மத் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அனலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் மற்ற எலமெண்ட்ஸை விட எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்ன பார்த்தா போல தான் கார்பன் எப்படி மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுதோ அதே போல் நைட்ரஜன் கேன் ஆல்சோ ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் ஓகேங்களா நைட்ரஜன் கேன் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான இது இட் இஸ் அ டயட்டமிக் கேஸ் இது வந்து கேஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை நைட்ரஜன் வந்து டயட்டமிக் கேஸ் எக்ஸாம்பிள் என் டூ நம்ம எழுதுறோமா இல்லைங்களா ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் அ டயட்டமிக் கேஸ் and other members can be called gases are called and then due to high electronegativity it forms hydrogen bonding okay la high electron affinity it forms hydrogen bonds hydrogen bond it can form hydrogen bond okay la hydrogen bonds example ammonia solla or hydrogen ukkum or nitrogen ukkum நடுவில் இருக்கிற பாண்டுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஓகே ஸோ ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் சொல்கிறோமா இல்லைங்களா இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் தி அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே 
and then next fluorine okay fluorine okay. fluorine next to fluorine is chlorine next bromine next iodine and then acetate here also the first member yara kanga we have fluorine first member fluorine so most electro negative elements abrin sonanga na most electro negative elements yaar nu solluva abrinna fluorine abrin solluva okay la and then which it can form so due to most electro negativity it forms hydrogen bonding it can form hydrogen bonding okay and then next it shows only minus 1 oxidation state okay fluorine forms only minus 1 oxidation state while others others that is chlorine bromine iodine acetate they form minus 1 oxidation state even they can form positive oxidation state like plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 etc okay so there will be a difference between the groups itself hope you understand the boron families carbon families nitrogen families and the fluorine families okay children now we have to move inner pair effect concept already we learned about inner pair effect okay what is meant by inner pair effect less availability that is less availability of ns electron in chemical bonding ns electron in chemical bonding in bond just a single line itself i understand less availability of ns electron in chemical bonding which is called as an inert pair effect okay so inert pair effect if you have some inert pair effects we have the oxidation state different oxidation state so now you see the examples how we can write that uh, for alkali and then alkali metals first of all you know for alkali metals alkali metals example lithium atomic number 3 they have 1s2 2s1 so outermost configuration is 1 they can give just only one electron so they have plus one oxidation state for alkaline earth metals for alkaline earth metals they have beryllium atomic number 4 1s2 2s2 so here we have outermost two electrons so it can donate two electrons so here we can't have any problem because these are not s block elements in p block elements okay in p block elements we already learned they have variable oxidation state clear variable oxidation state we have mentioned earlier so variable oxidation state is abin pathina outermost shell valence electron ethana irukko athaniye avanaala donate panna mudiyum so they have different types of they have different types of valence electron they have different oxidation states okay so now we can see what are the difference in the oxidation state for first example aluminium okay we can take it aluminium as an example aluminium its atomic number is 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 okay students and then okay it is k shell it is l shell it is m shell so it can donate three electrons you see outermost shell we have three electrons so if you donate three electrons aluminum will have plus 3 oxidation state if due to inert pair effect it will donate if it donates just only one electrons 
it have plus one oxidation state okay plus one oxidation state but due to small size okay due to small size they have the capacity to donate all those three electrons in the outermost cell so aluminum 3 plus is more stable okay aluminum 3 plus is more stable than aluminum plus ions okay okay aluminum 3 plus is more stable than aluminum plus ions but for thallium okay thallium it can donate three electrons okay it can donate three electrons so it can get thallium 3 plus if inert pair effect is applied it will donate only one electron so it get plus one oxidation state so here the size is greater okay so there is less electronegativity and then less ionization enthalpy so that inert pair effect will affect this and it have only one electron for bonding chemical bonding so thallium plus one oxidation state is more stable than thallium 3 plus ions okay so from from that we can note that inert pair effect on moving down the group get increased okay so first of all for aluminium gallium indium thallium on moving down the group inert pair effect increases so inert pair effect is told inert pair effect will get increased so if inert pair effect increased we can told thallium we have inert pair effect high so thallium 3 plus is less stable than thallium plus 1 okay that and from aluminium you know we have limited number of inert pair effect so it get possible to give all those three electrons from the outermost cell so aluminum 3 plus is more stable than aluminum plus 1 ions hope you understand the inert pair effects of aluminum 3 plus and then aluminum plus 1 and then thallium 3 plus and then thallium plus ions ok students now we have to see allotropism in p block elements what is meant by allotropies you can already studied what is meant by allotropy. Allotropy, what is meant by allotropy? Pura vetru pandugal, pura vetru mai, I have Okay, uh, Some elements exist in more than one crystalline or molecular form. More than, okay, more than one crystalline form. More than one crystalline form more than one crystalline form okay more than one crystalline form means example say also love in patina carbon sulla carbon patina uh, two crystalline forms exist out people on the diamond examples of sulla even graphite for example as well at tandy if a inner forms put on this chip fuller in having our forms on this lingala so we can use okay we can use carbon as which is used in diamond graphite and then in fullerenes the allotrophy abinam solrama illingla allotrophy abinna enna artham abinna allo abinna enna artham abinna another abinna artham allo abinna enna artham another abinna artham Trophy of the Navina Tabina change of the So another change, another, another form of the Masala. Kinga. So allotropy is the Portavara, carbon Portavara, or moon to null form silk, fuller in Sola, nanotips, carbon nanotips, size in Lia. Other good examples of Sola. Boron, amorphous boron Sola, and then arthrombic boron Sola, and then examples uh, alpha tetragonal boron Sola, and then silicon scar Sola, Din Patina. Silicons, crystalline silicons, what examples are so long? Crystalline silicons, and then tin, what examples are so long? 
டின் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு யார் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டின் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஒயிட் பாஸ்பரஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் கடுத்து இதை கூட எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் நம்ம ரெட் பாஸ்பரஸ்ஸு ஸ்கேன் பாஸ்பரஸ்ஸு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆசனிக் இருக்கா இல்லைங்களா ஆசனிக் எக்ஸாம்பிள்ஸாக யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஆசனிக்கு சொல்லலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக எல்லோ ஆசனிக்கு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு கிரே ஆசனிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டிமணி ஆன்டிமணிக்கு யார் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஒயிட் ஆன்டிமணி அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ பிளாக் ஆன்டிமணி அண்ட் தென் ஆக்சிஜன்ஸ்க்கு யார் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிமெனிக் யார் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ பிளாக் ப்ளூ ஒயிட் ஆன்டிமெனி அண்ட் தென் ஆக்சிஜன்ஸுக்கு டை ஆக்சிஜன் அது எங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் சல்ஃபருக்கு சல்ஃபருக்கு யார் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்பஸ் சல்ஃபர் அண்ட் தென் மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர் ஓகே இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் ஸோ இதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் டு நோ த போரான் அண்ட் தென் கார்பன் ஃபேமிலிஸோடைய அலோட்ரோஃபிஸ் ஃபார்ம்ஸ் யார் அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போரான் ஃபேமிலிஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த போரான் ஃபேமிலிஸ் யார் என்னங்க பார்க்கணும் ஸோ போரான் ஃபேமிலி ஓகேங்களா இந்த போரான் ஃபேமிலிஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் போரான் ஃபேமிலிங்கிறது தேர்ட்டீன்த் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் இல்லையா தேர்ட்டீன்த் குரூப் எலமெண்ட்ஸு அண்ட் தென் இதில் முக்கியமானது போரம் நம்மளுக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரேட்ஸ் ஆகவும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் ஓர்ஸ் யாராக இருப்பாங்கன்னா போராக்ஸாகவும் இருப்பாங்க போரேட்ஸ் அண்ட் தென் போராக்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த போரான் ஃபேமிலிஸில் போரானுடைய மெயின் இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரேட்ஸ் போராக்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் தென் அலுமினியம் இருக்கா இல்லையா அலுமினியம் இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அண்ட் அலுமினியமாகவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் அல்லது அலுமினியம் ஆக்சைட்ஸாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் அல்லது அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் ராக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஈவன் பாக்சைட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சீஃப் ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் கேட்டாங்கன்னா யார் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்சைட் தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ போரான் அப்படின்னா மெயின் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போராக்ஸு அதே போல் அலுமினியத்துக்கு மெயின் யாரு பாக்சைட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நவ் வி ஹேவ் டு சி த போரான் ஃபேமிலிஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரான் தான் இந்த போரான் எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக படிக்க போகிறோம் இந்த சென்ஸில் இந்த போரான்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போரான் போரானை பற்றி பார்க்குறோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது போராக்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் தேர்டு போராக்ஸ்க்கு அடுத்து போரிக் ஆசிட் ஓகே போரிக் ஆசிட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டு போரிக் ஆசிட் இஸ் டை போரின் the most important one is diborane and then diborane kadutte boron halides maximum yaar nu pathina boron trifluorides so the boron family eduthukitam appadina boron borax boric acid diborane and then boron trifluorides la mai paaka porom okayla first boron ku endha oru preparations kadakku okayla boron vandu வேறா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டைரெக்டாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் தென் இட் இஸ் அ லெஸ் ரியாக்டிவ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அயனைசேஷன் எனர்ஜி இதெல்லாம் அந்த குரூப்பில் நம்ம பீரியட் வழியாக போகும்பொழுது கார்பன் நைட்ரஜன் அவங்கள விட தே ஹாவ் லெஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஓகே பட் அந்த குரூப் வழியாக போகும்பொழுது தே ஹாவ் ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சரி இப்போ போரான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் போரானுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வென் போரான் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் எனி மெட்டல்ஸ் ஏதாவது ஒரு மெட்டல்ஸோட நம்ம போரானை ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் காம்பினேஷன்ஸ் போரான் எடுத்துக்கிட்டு டேரக்டாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா குரோமித்தோட ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ ரெண்டுமே மெட்டல்ஸ் இவரும் இது நான் மெட்டல்ஸு செமி மெட்டல் ஆயிடுச்சு இது மெட்டல்ஸு ஸோ மெட்டலுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்
ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வினுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கார்பன் அண்ட் தென் போரான் கம்பைன்ட் டு ஃபம் குரோமியம் புரோமைட் சாரி குரோமியம் போரைட் குரோமியம் போரைட் அப்படிங்கிற இது கிடைக்கலாம் இங்கே என் டைம்ஸ் போரான்னு நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அப்போ என் டைம்ஸ் போரைட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வென் குரோமியம் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் போரான் அட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் இட் கிவ்ஸ் குரோமியம் போரைட்ஸ் ஓகே so second chemical properties when boron trichloride na enna panta appadina metal chloride sa eduthukitta boron chloride sa eduthukka when it is treated with tungsten w appadina tungsten when it is heated up to 1500 kelvin in the presence of hydrogen gas okay ne pan paakalam inga irukra nammude semi metals inga irukra metal oda sendichu appadina it forms tungsten boride and then next idhula irukradhula chlorine gas evolve cl2 evolve and then next inga irukka or hydrogen sir inga irukka hydrogen inga irukra chlorine oda send hydrogen chloride gas will be okay hope you understand students so first balance panni paarenga bcl3 plus w hydrogen irukka illaya idu just half a molecules ஓகே அப்போ ஆஃப் மாலிக்கல்ஸ் எடுத்துகிட்டிங்கனா பாருங்கள் ஒரு ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கிறதா அர்த்தமாக அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு சீலோடு சேர்ந்து ஹச் சீலாக போயிடுச்சு ஓகே ஹச் சீயல் இங்கே இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறதும் சேர்ந்து போயிடுச்சு அடுத்து இதில் இருந்து சீயல் டு கேஸ் எவால் ஆகிடுச்சு போரானும் டங்ஸ்டனும் சேர்ந்து ஆகிடுச்சு ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் when boron trifluoride when it is heated with sodium hydride boron trifluoride it is sodium hydride oda seethum bolude okay so ingiyum metals are present irukku okay appo enna pannanum nam heat panni dalam at heat up to 450 kelvin appo 450 kelvin nam heat pandrom appadina inga paarenga just இதில் இருக்கிற ஃப்ளோரைடும் இதில் இருக்கிற சோடியம் சேர்ந்து சோடியம் ஃப்ளோரைடாக போய்டும் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற போரான் இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து போரான் ஹைட்ரைடாக மாறிடும் ஸோ போரான் ஹைட்ரஜன் போரானோடைய பேலன்ஸு நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் த்ரீ இல்லையா அப்போ ஒரு போரான் ஹைட்ரஜனோட சேருது அப்படின்னா மூணு ஹைட்ரஜன்ஸோட சேருது ஸோ போரான் மட்டுமே டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அப்போ ரெண்டு போரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ பி டு ஹச் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு அப்போ டை போரின் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஈக்வேஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே ஆறு ஃப்ளோரின் இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு ஃப்ளோரின் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் அப்போது இங்கே சிக்ஸ் என்ஏஎஃப் இருக்கனால இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்னு போகணும் அப்போது சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இங்கே சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்போ ஈக்வேஷன்ஸ் பேலன்ஸ்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து வென் போரான் இஸ் வென் போரான் இஸ் டைரக்ட்லி ஹீட்டட் வித் ஹேலஜன் எனி ஹேலஜன் கேசஸ் அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே ஓகேங்களா எனி ஹேலஜன் கேசஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குளோரின் கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா போரான் எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் பார்க்கலாம் டைரெக்டாக நான் ஹீட் பண்ணும் பொழுது போரானோடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இது கூட சேர்றவங்க மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கணும் ஒரு ஹேலஜனுடைய சார்ஜு மைனஸ் ஒன் ஓகே ஹேலஜன்ஸுடைய சார்ஜு மைனஸ் ஒன் ஹேலஜன்ஸுடைய சார்ஜ் ஓகே நான் ஞாபகம் வச்சுங்க போரானுடைய சார்ஜ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போது இது ப்ளஸ் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா இது மைனஸ் ஒன் அப்போ எத்தனை எடுத்து டாக்டாக இருக்கும் இது மூணு எடுத்துக்கணும் அப்போ பி எக்ஸ் த்ரீன் கிடைக்கும் பார்த் போரான் வென் இட் இஸ் ஸ்டீட்டட் வித் குளோரின் பிசிஎல் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா பிசிஎல் த்ரீ கிடைக்குன்னா இதுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் இதுக்கு ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்போ மூணு இருக்கனால மைனஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்ப ஜஸ்ட் இட் டேக் இட்ஸ் எல்சியம் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா சும்மா எல்சியம் மாதிரி எடுத்து பாருங்க ஓகேங்களா இங்க டூ இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு சிக்ஸ் எடுத்துங்க என்ன பண்ண அந்த டூ வந்து சிக்ஸா மாறும் த்ரீ டைம்ஸ் அப்ப த்ரீன்னு போட்டுங்க என்ன பண்ண அந்த த்ரீ சிக்ஸா மாறும் டூ ஓகேங்களா இங்க போரான் ரெண்டு இருக்கா அப்ப இங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா டூனு போட்டுங்க சிம்லர்லி இந்த ரீகேஷன்ஸ் அதே போடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் Okay.
next when it is treated with highly electronegative elements highly electronegative elements na yaar uh, examples fluorine uh, nitrogen oxygen idala solla ipo na nitrogen oda treat pandran appadina enna nadakku paarenga boron when it is treated with nitrogen on heating it forms boron nitride boron nitride kadaikum எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரானுடைய வேலன்சி ப்ளஸ் த்ரீனு சொல்லியிருக்கோம் நைட்ரஜன் வேலன்சி இட் கேன் ஃபார்ம் ப்ளஸ் த்ரீ டு மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளோ செவன் இஃப் இட் கெயின் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இட் கெட் நியான் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா நியான் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் வாங்கிச்சுன்னா அவனுடைய சார்ஜ் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ இங்கே போரானுக்கு ப்ளஸ் த்ரீனா இவனுக்கு மைனஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ போரானோட நைட்ரஜன் சேரும்போது போரான் நைட்ரேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இருக்குன்னா அப்போ இங்கே டூ அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் எனக்கு டூ ஓகே ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் வென் போரான் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஆக்சிஜன் போரான் எடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் பண்ணுறோம் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கெல்வினுக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்களேன் இட் கேன் ஃபார்ம் போரான் ஆக்சைட் இங்கே பாருங்கள் போரானுடைய வேலன்சி ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜனுடைய வேலன்சி மைனஸ் டூ அப்போது இதுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ இதுக்கு மைனஸ் டூ ரெண்டுத்தையும் எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கிங்க என்ன பண்ண அந்த த்ரீ சிக்ஸாக மாறும் டூ டைம்ஸ் என்ன பண்ணால் அந்த டூ சிக்ஸாக மாறும் த்ரீ அப்போ பி டூ ஒரு த்ரீ கிடைக்கும் போரான் ட்ரையாக்சைட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்னு வருங்களா அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த டூ சிக்ஸாக மாறும் த்ரீ டைம்ஸ் இது த்ரீ சிக்ஸாக மாறணும்னா டூ டைம்ஸ் அப்போ பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் போரான் இருக்கு அப்போ இங்கே ஃபோர் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் ஆசிட்ஸ் வென் போரான் ஓகே வென் போரான் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இப்போ போரான் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு ஆசிட் சேர்த்தணும் அப்படின்னா இந்த போரான் அப்படியே ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போ போரானில் இருக்கிற ஒரே ஆசிட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரிக் ஆசிட் ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஸோ சல்ஃபரிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கேஸ் அவல் ஆகும் அந்த கேஸ் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கேசஸ் ஓகே சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கேசஸ் தான் எவ்வளோ ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்கேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு போரான் இருக்குது இங்கே ஒரு போரான் இருக்குது ஸோ காம்பன்சேட் ஆகிடும் இங்கே ஒரு சல்ஃபர் இங்கே ஒரு சல்ஃபர் அதுவும் காம்பன்சேட் ஆகிடும் இங்கே நாலு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இருக்குது ஸோ இங்கே இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜனை பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இருக்குது சார் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அப்போது ரெண்டு இங்கே மூணு அப்போ சிக்ஸுங்க ஒன்றே காமனாக வச்சுங்க என்ன பண்ணால் இந்த டூ சிக்ஸாக மாறும்னா த்ரீ டைம்ஸ் என்ன பண்ணால் இந்த மூணு சிக்ஸாக மாறும்னா டூ டைம்ஸ் இப்போ ஈக்குவேஷன் தான் அப்படியே கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணுங்கள் அப்போது ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சிங்களா போரான் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா டூ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் பாருங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே சல்ஃபர் மூணு இருக்குது ஸோ இங்கே சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுதான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன போட்டால் நான் த்ரீ ஓகே த்ரீ போடலாமா அப்போது சல்ஃபர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சன் பாருங்கள் சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது மொத்தம் டுவெல் இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ டுவெல் இருக்குது அப்போது ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வென் போரான் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் நைட்ரிக் ஆசிட் நான் இருக்கா சொல்லிட்டேன் வென் போரான் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் எனி ஆசிட்ஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு போரிக் ஆசிட் இதில் நைட்ரிக் ஆசிட் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது கான்ஸ்டன்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் வந்து நைட்ரஜன் டைஆக்சைட் கேஸ் எவால்வ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஹியர் ஆல்சோ பாருங்கள் இங்கே மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இங்கே த்ரீனு போட்டுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போரம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று கட்டாக போயிடுச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே ஒன்பது ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நைட்ரஜன் மூணு இருக்குது அப்போ இங்கே மூணு போட்டுங்க மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் மூணு ஆக்சிஜன் அப்போ ஒன்பது ஆக்சிஜன் அப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை வந்து ஆசிட்ஸோடு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஆல்கலிஸோட ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க ஆல்கலிஸோட போரான் வென் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸோட நான் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் பொழுது ஓகேங்களா இட் ஃபார்ம்ஸ் சோடியம் போரேட் ஓகேங்களா
இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு ஒன்று இருக்குது இங்கே மூணு இருக்கனால இங்கே மூணு போட்டேன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் நம்மளை பிடிக்கும் அப்போ த்ரீ இங்கே டூன்னு வச்சிங்க சிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சிங்க அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ்ன்னு போடுங்க சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இங்கே ஆறு சோடியம் இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு தான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன போட்டாலும் நம்ம டூனு போட்டணும் அடுத்து ரெண்டு போகலான் இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டுன்னு போடுங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் போகிறோம் பார்க்கலாம் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கா அப்போ இங்கே மூணு போட்டுங்க ஆக்சிஜன் போகிற ஆறு ஆக்சிஜன் ஆறு ஆக்சிஜன் கட்டக்கா இல்லையா ஓகே ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டு இதோடைய யூசஸ் போரானுடைய மெயின் யூசஸ் எதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா மெயின் யூசஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நியூக்ளியார் ரியாக்ட் ரியாக்டர் இருக்குல்லாம் இல்லைங்களா நியூக்ளியார் ரியாக்டர்ஸில் இதை என்னவா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ரியாக்ஷன் ஸ்லோ பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் ஐசோடப்ஸ் தான் பயன்படுத்திப்பாங்க ஓகேங்களா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ மாட்ரேட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸு ராக்கெட் ஃபியூவல் இக்னேட்டர் ஓகேவா ராக்கெட் ஃபியூவல் இக்னேட்டராக யாவது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் செல் வால் பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதோடைய செல் வால்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய போரான் தான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஐட்ராப்ஸ் ஐட்ராப்ஸ்லேயும் போரான் தான் இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டிசெப்டிக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா போரான்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் பைரக்ஸ் கிளாஸஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் தான் பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போரான் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அனாலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் இனர்ட் கேசஸ்னால் என்னென்னு சாரி இனர்ட் பேராஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து போரான் ஃபேமிலிஸில் யார் யாரெலாம் படிக்க போகிறோன்னு பார்த்தோம் அதில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போரான் அண்ட் தென் யூசஸ் ஆஃப் போரானையும் பார்த்துருக்கோம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்